Shule na mambo ya msingi unanikataza. Na isitoshe mimi hasa hivi yangu mimi nimekuwa mkubwa kwamba sio kila kitu tu nisimamie, kila kitu tu nisimamie. Eh? Ah, kwani masuala ya msingi kwa sababu ninapotoka naenda kujua vitu vingi. Kimya, wewe unajua unaongea na nani? Unajua unaongea nani? Unajua unaongea na nani wewe? Eh? Wewe usikiage tu unakuambia kwa wazako unakuambia bwana hata kama mama alikwenda hata mjombani mama Unaongea na mama yako mbwa wewe. Mimi niko upande wa mamani. Mimi ni kama mama yako. Mjomba ni mama yako. Lakini lakini vile ni vitu vya msingi. Kama nyao waangalie. Ninga. Bora kusema kai kai unatali nini wewe? Unatali nini? Unatali nini? Mtu mbona ajabu bwa? Nimeachwa mzigo na mama yako nimeobeba mimi kwa usitake nitoe mzigo bila kuwa na sababu za msingi nikastua sehemu ambao haitakiwi kutua mzigo huu huu mzigo ni wangu mama yako alifariki akasema hivi leo nafariki mwan kakaangu nafariki mimi leo kakaangu kakaangu unafariki leo nitunzie mwanangu wewe ni mama hata kama hujanyonyesha na wanajua kabisa mimi ndio niko upande wa mamani siwezi kunyonyesha kwa sababu wanajua kabisa mimi nina Mwenye yangu mimi ni mtindi. Lakini sasa mtoto kama walei una akili. Hapa kazi ni moja. Hakuna mtu kwenda kutalia kuna chochote. Kazi ni moja. Tulia nyumbani ukiamka asubuhi shule. Unanisikia? Gumu. Gumu. Ah, joku. Jona kiti. Jona kiti. Kama. Kama. Mwanangu, sikia nikwambie, unaweza kuwa na sila ambazo zina sababu au kukufokea kupitia kitu fulani. Sio kwamba mzazi wako mimi sikupendi au kila mtu anayemwona na mfokea mwanae sio kwamba mpendi mwanae. Hakuna mzazi ambaye anamchukia mwanae kwa hivyo vyote vile. Hata uwe mwizi, uwe kibaka, e, uwe mporaji au uwe maraya. Hakuna mzazi anayemkatalia mwenzake anayemkataa mwanae. Kwamba mwanangu mimi simpendi kwa sababu ni kibaka. No. Mwanangu mimi simpendi kwa sababu ni mwizi. No. Mwanangu mimi simpendi kwa sababu ni maraya. Hapana sasa nina maana kubwa kukuita kukaa hapa nataka nikwambie umeona hichi kitabu umeona hichi kitabu sasa hichi kitabu ndio kina story nzima ya huko unakotaka kwenda hmm? ina story nzima ya huko unakotaka kwenda unakuwa na haraka unakuwa na kielele Nikikumbuka mwaka elfu moja na mia tisa na moja ndio kiliandikwa hichi kitabu na kipindi kile kama kumbukumbu zinanijia ndio kwa mara ya kwanza mahindi yanaanza kuota katika kijiji chetu yalikuwa yanagoma miaka yote kila mkipanda mahindi yanagoma ndio kwa mara ya kwanza mahindi yanaanza kuota ndio ikatokea tatizo kama hili hmm? sasa mimi na kusomea ili ujue ilikuwa hivi
Tumeshasoma kila kitu kinachopatikanika kule mazingira halisi yanayopatikanika kule tumeshaelewa tangu chuo. Kwa hiyo tunataka tuje tuyo tuende tukayaone kwa macho yetu. Na ndio maana tumejigroupu sisi wanafunzi hapa kama jinsi tunavyokiona ili tuweze kufika kule. Okay, sisi hatujafuata historia ya msitu. Ila tunachotaka sisi ni kutuelekeza njia. Hiyo ndio shida yetu mzee. Au unasemaje? Bwana. Sio tunaanza maelezo mwenyewe. Ndio kaka kimya. Kwa hiyo mbona tunapenda kutawala mzee huyu? Unasemaje? Sasa tunataka utupe mwongozo wa kufika kule. Kwamba kutoka hapa mpaka kule kuna umbali wa watu wangapi? Mita ngapi? ili hata kama sisi tuko tunatembea tujua kabisa kwamba tunafika kwa muda gani. Nime kusikieni. Kama mliosoma, kama mnadisio, huo msitu ni upo. Msitu wa maajabu, kuna maajabu mengi sana. Na watu wengi walikuwa wanakuja kutalii wa Germany, wa Uingereza. Hmm. Na mimi nipa pasi chini ya miaka 40. Na ujua vizuri sana kutoka hapa mpaka kufika katika huo msitu ni kilomita mbili. Kilomita mbili. Eh. Upande wa mashariki ya kijiji chetu. Sawa sawa. Kwa hiyo wote niliangalia baada ya kupita kilomita mbili ndio unakutana na huo msitu. Huo msitu naitwa maajabu ni maajabu kweli. Naweza mkaja mkabishana hapa 
Samaki hata njia msijue ya kwenda huko. Na huo msitu mpaka sasa hivi ninapokuambia ni mimi. Watu wa mila za hapa wa umepigwa rana na sisi tumeufunga na watu wameufunga hauruhusiwi mtu yoyote kwenda katika ule msitu. Na yoyote anayokwenda anapoteza maisha. Kuna vitu vya ajabu vya ajabu hapa fai kwenda katika huo msitu. Na mimi mwanzo kama ilikuwa ni mwenye ni mjumbe wa hapa na mwenye kiti wa hapo ndio nilikwepo na waongoza watu kuwapeleka. Sasa hivi si wapeleki wala si watoi vijana kwenda huko. Ule mziki, msitu umelaaniwa, umelaaniwa na umefungwa aruhusiwi mtu yoyote wa kwenda. Kwa ushauri wangu mimi ule basi. Kwa kondokeni. Kondokeni. Kende Ya na msitu wa ajabu. Mzee sijali. Sijali na tutapita hapa. Waanga na tutakuachia chochote ambacho. Kama asante. Watande. Tuondoke mwanangu. Watondokeni. Kaushie. Sema nini? Unai twende. Sisi ambao za kutangaliwa mimi sisi. Sio wewe tu mwenyesi mnaye na asili fadhili. Tena kupasuana huko na goe. Sasa baada ya kukatazwa na uongozi wa kijiji wale wakao wabisi wakao wale vibuli jeuri vibuli na jeuri iliyo kisili sasa yakawakuta tena mengine haya kuwa makini Mechoka, atufiki tu. Ila, mwanangu, unajue vivitu, kushambiwa tango kule, kulipotoka, kumushimua mjumbe. Kuwa hii safari, ni nzito sana. Na huku tunapolekea, kama sifazaki tufosisikia. Mbaka hatu wamechoka mzee, miguwa yendi, kwa nini tufosis kuenda jamani? Kama vipi tuludini, hakuna ukweli hata kumoje dhidi ya maneno ambono, ungeleka hapa. Hata wahinga walisema, kwamba milima ikutane binadamu kutane. Sidhani kama kuna ukweli kwenye wale maneno ya Mungu. Shoe kutana na Runi. Ronaldo hapana. Semi zingine zile mafasi. Yale ni maneno tu ambayo ambao umeongea yule yule mjumbe. Kusema kwamba oh huko ambapo tunaenda kuna vitu hivi na vile hivi na vile. Havina ukweli, havina ukweli. Sawa. Hivi wewe niulize. Katika safari ambayo tumeanza mpaka tunafika hapa kuna yote ambaye shawe kuchubuka au washa chubuka hapana ambaye nishapata misukosuko hapana sasa tuacheni dhana potofu ya kusema kwamba huko ambapo tunaenda kwamba sio pazuri usalama kwa kwa kibi tuondoke bwana ya kweli mwana tuondokeni jamani kweli na amani kweli na amani tuondoke tuondokeni tu mzao mzao
Kana kwa tumesha ingine nengo kukiri. Hapa ndo mahali rasmi kitupo tunapo kusudia kukotika. Unakonai? Ya, njie ndo ya kukotika. Mili wambile ni kabisa kumba tutafika salama na tutoka salama wa mtani. Ila hili jambo jamani, tusiji sifu sisi, ni mungu tumumendo alifanya tufiti hapa. Tumsifu baba mungu wetu. Na ustuambia tuwa mungu. Nelele ya mina jamani. Tumsifu baba mungu wetu. Ya mina, ya mina. Sasa, unawazo. Ili wawezi kuwamini pali tuwoni kumba tumifika hapa. Na thani, kuna mtu na smart ya? Smart phone. Pige picha hapa. Ili yue kifibitisho kumba tumifika. Sawa? Basi jamani, naona nataka kuanza kuingia, kabla kuingia tuombeni, ni jambo zuri. Sabatu naona zidi bwana. Ya, sikikikia kitu taka tuombe. Tuingie ni bwana. Pendeni. Oya, oya. Kwa kiri bwana. Ya, ni bwana, siju uko. Yasa ni keote uko nji, uko nji mea nini? Mwili mkubwa akili zio. Fiti. Hii kushimu. Temi sikiliza. Mkati mwili mkufanya kitu kwa akili sana. Nisha kuambia kwa mba wa mwaka kwanza. Wa mwaka pili na mwaka tatu watu tukipata gisti. Mwili wacho pari. Kwa mkubwa. Kwa mkubwa. Sasa. Una fema mbulia ni hata. Unafanya vitu di alaka, nini ni wamende subilini kama nisusaa, kuna vitu nalekebisha. Sawa, nisikilize wasi. Wasi umbile sana kujipa kwenti ya unajua. Tujukwambia kabisa kwamba saa kumi na mboja sisi tunamuka tunazi safari. Tumukupigia simu saa kumi. Tukwambia kabisa kwamba bana ye, sisi ndo tunajiandai. Uwe ndo kuanza siju kuwa na ndoto angapi. Unaota, unaota. Sasa, tuko na hakuwa, hakuna sababu wa kuendelea kutusubili wakati tunawai sisi. Sisi tunepanda gata tumoto ndo. Sasa mina wano kwamba hakuna masola kuweza kujibishara tena hapa jimane. Ingeni. Kwa hivyo tayo mwazi. Mwana wa kuingeni. Kuna mwambia ya udeni. Kipande! Mwana wa kuingeni. 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 Mwana wa kuingeni.
kwanza kufa chanzo ni mapenzi ugonjwa mapenzi wakiwa msituni sasa balaa likawa juu ya balaa mapenzi yakaingiliana na love love ikaja ikachanganyikana eh Ika, ikakoroga mambo na unajua love ikichanganyikana inakuwa na tatizo mwanangu sasa ikatokea hili nimetokea kukupenda sana Mapenzi
salama
wewe mimi kitambo nilikuwa nakutafuta. Wewe ni nani katika msitu? Sio kwa tulikuja kwa ajili ya mambo ya msingi. Unza kutuwa sisi wewe nani bwana? Wewe ni nani? Hasa nakwambia, end the time leo mimi tuna big manyama. Mimi ndo namaliza kisasi cha ndugu zangu wote. walikuwepo kuna mmoja wao kafa kifo kimoja cha ajabu kifo cha kikatili inaitokea duniani na sidhani kama itaja kutokea kifo kilikuwa hatari kifo cha ajabu dunia
sasa na yule mtu aliyesalia katika watoto ndio aliandika hiki kitabu baada kutokea matatizo yote ndio kaandika hiki kitabu sasa unapofanywa kitu na mzazi wako unapofanywa kitu kichete na mzazi wako ukidishiwa kufanya kitu fulani uliza kwa nini mama anifanya hivi kwa nini baba anakuweje kwa nini nipe bwana anakuelezea bwana nakwambia utafanya hiki kwa sababu ya moja mbili tatu lakini wewe unakuwa mbishi maana ya kusema kubwa dawa ni maana kubwa kubwa ni dawa hala Yes, ni bwana mambo vipi inaitwa Kasambala 1. Uh, kulia kwangu kule mwanangu anaitwa Lango Film ambaye ndo ameshoot hii movie na kuiedit mpaka sasa hivi unaitazama. Pia tuna brother mkubwa Ibrahim Hamisi, Tozi wa Mbagala njegea brigadia general mtu mbaya, mtu poli, yeye ndo mfanyaji mauaji. Pia tunao ambao wameuliwa. Uh, Latifa ndio mara moja hapa chipcha. Huyo anayekuja ndo ameuliwa kupitia ilgongo. Alibebwa hivi hapo akaja akatumekwa hapo kap jamani ajapa kweli ni huyu hapa mwenyewe. Pia tunaye pale mama mwenyewe Jojo. Jojo karibu sana. Huyu anayekuja ni mtu ambaye uh, alinyongwa, alikuta mpenzi wake ameganda hivi akaja pale akataka kumgusa akakabwa. Pia tunaye Ima mwenyewe mtu mbaya alikimbia yeah, yeah, yeah. kuingia kwenye chaka. Mmoja sana. Respect <laughs> kwa Ima. Pia tunaye mbe baba. Eki hey, yeah, yule mwenyewe. <laughs> ndio maponi dadameni eti ameenda pembeni mwisho wa siku ile kafumaniwa na mpenzi wake kafa kiboya kabisa tunaye salome salome bwana katika kimbia kimbia zake huko na huko wakamkuta jojo amekaa na wenzie watatu wakakimbia katika ukimbia kashi kwa mkono na jitu bwana kushi kwa mkono na jitu bibi hii si kafa kafa kindezi eh bibia tunaye eh hey, mama mtu mwenye kuwa nzuri na umeme ndani. Na umeme upo kila kitu na ndani. Kama umeangalia na mlipe baba. Nani yeye tuna mlipe baba? Mali ya baba. Ile nyumba au ile au ile rubi, rubi. Ile paka paka anatokea jini, ile mpenda jini, sio nini, ile kinya anazingwa mimi anataka mwanamke ni mboe. Ile nyumba ile, lakini si maeno ya. Nataka wewe na nchi. Au yani ile upendo kwenye demo yake kuliana na ugomvi amna nini hakuna mtu sana si mchaji wangu nimeibiwa sana ndio kwa hivyo kufanya hivyo shukrani ni maliza kuna kereza ni maliza ni maliza na wachezaji kuna yule mtoto ambaye anacheza na taifa stars walimuona kwa kila sana na pati namba 7 huko yeye yeah, tulio kwenye nani mchezaji nini ndoto cup ndio ndoto cup yani sana kama mchezaji mtu anaanza kaenda akapata hivi akaza tu mchabiki tu akaenda kwa kana mpira bila kwa sababu ya kadasi au kichangani lakini akapata na mchezaji ndio hii mimi nimechukua labda huyu bonge nikamuona anacheza naye kila siku hivyo tujisikia jafunusha kushakutana na mimi kadi bonga haja play chochote zaidi ya kutrace mimi moja nimemchukua mimi kila mvu naiona nipo nani ah dos jamani kwa hiyo dos jamani sisi kuko nae sisi ni mkufulani basi sasa tuite wewe unajisikia ndio kama mchezaji mtu anachukua watu mchangane hivi huyo huyo mtoto ile pale sasa anacheza timu ya taifa basi sana ndio ipo hivi hii maji ah la msingi kuzungumza ya mwisho ndugu zangu ninawapenda sana after hapa tuna break tumemaliza kazi leo kila mmoja ataomba kwa imani yake sawa baada ya kumaliza tutaoga tunaoenda mbali tuwaai lakini pia hadi soon kuna project ya bwana Bibi Manyama anashirikiana na Blaza hapa pia watu hapa taarifa watu elewa kwa ni project pia kubwa ndio kufanyika kubwa sana ndani kipindi hichi hichi jamaa leo ameenda kufuatilia mambo ya mic nyingine sio stand nyingine yani tutataka kutushia sa production full pale mambo yaende kuanzia kama Jumatatu au Jumanne ni baada arrangement tu za plaza na arrangement ya mimi na mimi ah kasambala na alafu niambie jamani huyu jamani sijaongea huyu ni meneja wangu kuna na mambo ya simu huyu ukitaka si kuongea na mimi huyu yani ukitaka mimi huyu Let's go get it.